uh, now we will look into the peri uh, trauma uh, factors means ke when the person is exposed to trauma us waqt jo factors hain us waqt kya ho raha hai usko us, wo bhi contribute karta hai uh, whether you will develop uh, ptsd or trauma related disorders or not so in mein se sabse pehla hai severity of the trauma फॉर uh, एग्जाम्पल जितना मैसिव वो ट्रामा का इंटेंसिटी होगी उतनी ही लाइकलीहुड है टू डिवेलप अ पी टी एस टी और अ ट्रामा रिलेटेड डिसऑर्डर सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रामा सवेरिटी ऑफ द ट्रामा द ग्रेटर ग्रेटर द सवेरिटी और मैग्नीट्यूड इज प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विल इनक्रीज देन परसीव्ड लाइफ थ्रेट अगर वो सिचुएशन ऐसी है जिसमें जिंदगी को खतरा था या आपकी जिंदगी एट स्टेक थी या जो सर्वाइव्ड मेयरली सर्वाइव्ड एंड देर आर सिचुएशंस वेयर पीपल आर इन वन व्हीकल और वन सिचुएशन द अदर्स अदर्स डाय एंड द पीपल सर्वाइव सो दैट सर्वाइवर मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ही और शी हैज विटनेस्ड डेथ सो क्लोजली एंड दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स एंड देन पर्सनल इंजरी अगर उसको उस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंजरी हुई है या उसको कोई जाहरी बात है इंजरी ही होगी उस सिचुएशन के अंदर उसने चीजें होती हुई देखी हैं वो तो खैर है ही लेकिन जो उसे पर्सनल इंजरी हुई है दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स देन आल्सो इंटरपर्सनल वायलेंस अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन में वो चला गया जहां पे उसको किसी ने अब्यूज किया है और परपिट्रेटर के मतलब वो एक विक्टम की हैसियत में है और देखा ये भी गया है कि अगर वो परपिट्रेटर की हैसियत से भी है तो भी पीटीएसडी डेवलप हो सकता है सो so, ये वायलेंस मीन जहां पे एक दूसरे की लड़ाई हो गई है एक दूसरे के ऊपर तशद किया है वो विक्टम की शक्ल में भी उसके अंदर पीटीएसटी आ सकता है और अगर वो परपिट्रेटर मीन वो तशद करने वाला है तो उस शक्ल में भी उसके अंदर पीटीएसटी आ सकता है देन um, आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रेजल कैसे करते हो आपको एक ट्रामा हुआ मतलब ट्रामेटिक इवेंट हुआ सो so, सबसे पहले आप उसकी कॉग्नेटिव अप्रेजल करते हो फॉर इंस्टेंस यू मेट एन एक्सीडेंट सो सब्सिक्वेंट टू मीटिंग एन एक्सीडेंट यू विल गिव सम कॉग्नेटिव मीनिंग्स टू देम और यू विल अप्रेज द सिचुएशन इसमें दो तरह की अप्रेजल होती है एक होती है प्राइमरी अप्रेजल और दूसरी होती है सेकेंडरी अप्रेजल प्राइमरी अप्रेजल में आप ये देखते हो कि ये वाली सिचुएशन आपके लिए कितनी अहमियत रखती है अहमियत इन अ वे के आर यू योर सेल्फ इन्वॉल्व इन इट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड एंड यू फाइंड समबडी यू नो लाइंग ऑन साइड साइड ऑफ द रोड आफ्टर एन एक्सीडेंट ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आप खुद उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए आप आप आपके साथ ऐसा हुआ यह भी हो सकता है कि आपने किसी को पासर बाय गुजर रहे हैं और आपने देखा और आपको पता चला कि ओहो दिस इज माय फैमिली सो इफ दिस इज माय फैमिली सो देन आई विल स्टॉप एंड आई विल सी कि मेरे लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मैं इसको हेल्प करूं या इसको मैं आगे फर्दर जो भी करना करूं लेकिन इफ आई अप्रेज द सिचुएशन के जी ये मेरे लिए बिनाइन है मेरे लिए इसमें कोई uh, ऐसा हा सॉरी थ्रेट नहीं है तो शायद मैं उस सिचुएशन से गुजर जाऊं तो आपकी अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल यू हैव एग्जाम्स एज अ स्टूडेंट और एग्जाम जो है वो कोई स्टूडेंट उसको चैलेंज के तौर पे लेगा जो चैलेंज के तौर पे लेगा वो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा जो उसे थ्रेट के तौर पे लेगा शायद वो पोस्टपोन करना शुरू कर दे कि कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा अवॉइडेंस किस्म की स्ट्रेटजी यूज करेगा सो so, आपकी अप्रेजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टू सी हाउ डू यू एक्चुअली हैंडल द स्ट्रेसफुल और ट्रामेटिक सिचुएशन सो आपके ये जो ट्रामेटिक इवेंट्स हैं उनके बाद इफ एन इंडिविजुअल नेगेटिवली अप्रेज द सिचुएशन देन लाइकलीहुड ऑफ डिवेलपिंग पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंक्रीजेस देन इन अप्रोप्रिएट कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम्पल कोपिंग स्ट्रैटेजीज मीन हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन स्ट्रेस है जिंदगी में आप जाहरी बात है बिल्ली की तरह आंख नहीं बंद कर सकते यू हैव टू फेस और फेस द म्यूजिक और यू हैव टू फेस और हैंडल द सिचुएशन सो दोज पीपल हु देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कोपिंग वन इज इमोशन फोकस्ड कोपिंग अदर वन इज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इमोशन फोकस्ड कोपिंग का मतलब यह है कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो आपके अंदर एक इमोशनल चेंज आती है यू फील डिस्ट्रेस्ड ऑफ कोर्स दैट इज योर इमोशंस सो लोग उन इमोशंस को डील करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जैसे मैंने कहा कि लेट्स से के देर इज सम सिचुएशन वेयर देर आर लॉट्स ऑफ पीपल बीन इफेक्टेड और मैं भी उनमें से एक हूं मौजूद हूं उधर तो मेरी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं उस वहां से भाग जाऊं 
اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا سچویشن میں اس سچویشن سے اپنے آپ کو سیفر لے کے چلا گیا دوسری صورت حال یہ ہے کہ میں فوراً فوراً ایمبولینسز کو فون کروں یا آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیز پیپل وچ مینس پریکٹیکل کوپنگ تو یہ آپ کی جو جس کو آپ میل اڈیپٹو اور ان اپروپریٹ کوپنگ کہتے ہیں وہ وہ کوپنگ ہے جس کو ہم بیسیکلی ایموشن فوکسڈ کوپنگ یا اوائڈنس کوپنگ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ایموشنس کو ٹیمپرارلی ہیلپ کریں گی بٹ وہ جو سچویشن ہے اس کو ورسن کر دیں گی مطلب اس میں کسی کو نہ کسی کو ہیلپ ملے گی نہ آپ کو ہیلپ ملے گی کیونکہ جب تک آپ اپنی فار انسٹنس یو میٹ میٹ اے کار ایکسیڈنٹ اور آپ کہیں کہ جی آپ سے ہو گیا چھوٹا موٹا نقصان ہوا یو آر اے نیو ڈرائیور اینڈ واٹ ہیپنز اس کے سبسیکوینٹلی آپ کہیں کہ میں نے اب زندگی میں کار ڈرائیو نہیں کر دی رائٹ تو کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکو گے کیونکہ آپ کی ایک طرح کا اس کے ساتھ اورسو ایسوسی ایشن یا کنڈیشننگ ہو گئی آپ نے ایک ایموشن فوکسڈ اور وائڈنس کوپنگ یوز کی اگر آپ دلیری کرو ہمت کرو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ آئی ول ڈو اٹ یو ڈرائیو اینڈ یو ول سی کہ آپ نے کیونکہ پرابلمس فوکسڈ کوپنگ یوز کی آپ نے وہ چیزیں اوائڈ کی جو کہ مسٹیکس آپ نے کی ہوں گی ڈرائیونگ میں تو آپ یو ول بی بیک آن دا روڈ لیکن یہی زندگی کا بھی یہی اسکول ہے کہ اف یو میٹ سم ٹراما اور اسٹریس اگر آپ اس کو کوپنی پازیٹیولی کوپنی کرتے ہو افیکٹولی کوپنی کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے اسٹریس انڈیوس آپ کے اندر اسٹریس رہتا ہے وچ موسٹ پرابلی وڈ بیکم ون آف دا فیکٹرز آف پی ٹی ایس ٹی اور اینی اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈر اینڈ ڈیولپمنٹ آف کورس اٹ وڈ وڈ موسٹ پرابلی ڈیل یو اف یو آر ناٹ ڈیلنگ ود یور ایموشنز اور ڈیلنگ ود دا پرابلم وچ از اسٹل دیئر تو وہ کہتے ہیں نا بلی کی طرح آنکھ بند کرنے سے سچویشن تو ختم نہیں ہو جانی سچویشن از دیئر یو ہیو ٹو لیو ان دیٹ سچویشن ٹو لیو اے نارمل لائف تو وہ آپ کو اندر سے ڈسٹرب کرتی رہے گی وچ مے مینیفیسٹ اٹ سیلف ان فارم آف اے اسٹریس ڈس آرڈر